Goeiedag en baie welkom by Sela Wie, jy is so welkom by hierdie weekse episode. Welkom aan al ons cirkels en ook aan elke individu wat saam kyk, saam met ons by die episode hierdie week. Baie welkom Koos, jy is ook net so welkom, soos allemaal anders. Nou ons is in die laaste gesprek oor, in hierdie reeks oor Jona, so tussen Sonda en Sela Wie het ons amper 5 ure lang sy gesig praat oor Jona in die die vier hoofdstuk. En een half uur sy voorbereiding. Ja, ek praat hier so wat. Ek praat van die fysische praat. Die half uur. Die, net een half uur. <laughs> maar, en so, ons het nou nege sessies gehad. Of nege, dit is preke en sela wie tye het ons gehad, wat ons amper na nege verskillende invalshoeke na die story gekyk het. So, as jy enig een van hierdie gemis het, of jy wil graag die groot prentje daarvan sien, gaan kyk op ons sociale media, vooral op YouTube, um, sal dit op een playlist gesit word, alles van hierdie reeks, uh, van die preek, en ook van Sela Wie. So, ons is nou hier, Jona is geroep om in een te gaan, om vir hulle te gaan preek, en tegen hulle te gaan praat, want die Bijbel sê, dat hulle boosheid het voor God opgekom. So, dit is wat Jona moest gaan doen, ok? En na baie ompaie en verskrikkelijke baie afweikings en dinge wat, wat Johanna gedoen het, het hy uiteindelik dit gaan doen. Um, hy begin te preek en hy vertel van Nineveh wat God vir hom gesê het om vir hulle te vertel en hierdie groot hoofdstad van Assyria bekeer hulle self. Dis een absolute wonderwerk en dis een wonderlijke ding wat hier gebeur. En mens sou dink dat, dat Johanna so met de huppel in sy stap huis toe geloop het met dankbaarheid in sy hart dat weet jy, na al my ompaie het God nog steeds die wonderwerk gedoen, ten spuite van my, dankie toch. Maar, nee, hoofstuk 4 lees ons, as ons laatst week oor gesels het, daar is maar hy van hy begin in hy gedeelte, hy eerste versie, Jona was woedend, hy was woedend geweest, hy was kwaad. Nou, hoekom? Hoekom is Jona daar? Ek denk die, die enigste slotsom, is dat, een van die vele slotsom wat ons kan maak, was dat Jona het nie Godse liefde verstaan nie. Hy het nie verstaan hoe God sy liefde werk nie. Nou, die hele hoofstuk 4, waar ons nou juist vanavond gaan praat, gaan oor liefde. En hoe liefde, vooral God sy liefde, misverstaan word, maar ook hoe ek sondheids my eie liefde misverstaan. Die manier hoe ek my eie liefde uh, 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 na mense toe gaan, en hoe ek dink ek lief is of nie lief is nie. So, Jona, ons kan het sien in hoofstuk 4, Jona het nie God sy liefde verstaan nie. Maar dan sal amper asof mens kan sien as, as, asof, asof God daar is, in, 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 hy is in hoofstuk 4, en hy, hy kyk na Jona en hy sê, maar Jona, ek verstaan ook nie, hoekom jy denk dat dit wat jy leef, jy dit sal sien as liefde nie. Daar is ook iets fout. En dit is wat ek weet, waar ons moet ge, oor, oor gesels van had, die hoofstuk 4 van liefde, en, en hoe die liefde misverstaan word. Gerard, ek dink Jona, is nie een uitsondering nie. Ek dink Jona, het een typies menselike uh, idee oor liefde. Kom ons dink, hy is uit die visheid, want hy is 1500 kilometer reis. Hmm. Nou, rei, nou stap hy, en dis moest nou met ons ook so. Goed, die Heer het gesê, ek moet gaan praat, hy het gesê, sal hy hulle nie bekeer nie. Nou, de, hoe lang sal hy aan 1500 kilometer stap of met die donkie, dit is een lang pad, is een tyd. Waarom kan hy dink? Hierdie is die mense, hierdie stad, die Assyriërs, met hulle koning, hier in hierdie hoofstad, wat jylle streke vermoor het, uitgewis het, volksmoord gepleeg het, hulle was die imperialistische mag van die tyd, Hulle bedreig Israel, en soos ek sondag wat voorbij is gesê het, ruk later, sou hulle die tien noordelike stamme van Israel wegvoer, en ons, hulle het nooit teruggekeer nie. Hierdie, as Syriërs, sou Israel soos hy was, vernietig. Nee, die twee suidelike stamme het oorgeblei. Nou kan hy stap, sê, ja, nee, ek moet gehoorzaam God, maar wie sê, God, dit kan nie wees, dat God sal kom, ek het dit misverstaan, hmm. hierdie 40 daas nie het toets tydperk nie, dis uiteindelik net dat die, dat die, 
die bijl van God op hulle kan neerkom. En ek sal gebraad en dan sal ek wel gaan sien. Ek, dink dit, ek het dit net misverstaan. Op die ouwe einde kan dit nie liefde wees nie. God kan nie sulke goed toelaat nie. Sulke moordenaars help nie. Ek dink, dit is baie duidelik, hy wil ek moet gaan en hulle uitwis. Dit is geen verslag dat God weer met hom praat op die pad nie, hierdie lang pad nie, hy gaan net. Maar iets het in sy hart gebeur, namelijk, sy verstaan van liefde het oorheers in sy denke. So, eindelijk is die boek, Jona, oor hoe ons as mense aan liefde dink. En dit is heel te maal anders as wat God oor liefde dink. En, nou vraag Jona, Jona, maak een opmerking oor liefde, ek het geweet, jy het lief, en kyk hier, hier kan nie werk nie, liefde kan nie so werk nie, ek het geweet, jy het lief, maar hier is verre gaande, ek het vermoed in die begin, jy gaan hulle red, en op die pad is ek geweeg gedink, want hy wacht nou dat hulle vernietigend word, so is baie duidelik, dat hy gedink het, nee, 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 dit kan nie wees nie, die goedheid van God kan nie dit beteken, dit moet beteken dat ek daar, hoe ek die liefde sien, dat sulke mense moet uitgemis word. So ons leer iets hier van Godse liefde, wat Jona nie verstaan nie, en wat ons in ons natuurlijke kyk na die lewe ook nie verstaan nie. So kom ons dink oor wat ons leer uit die boek, oor Godse liefde. Aan die een kant leer ons dat Godse liefde lewegevend is. Maar aan die ander kant, dat het ook baie gevaarlik en pijnlik kan wees. Godse liefde is baie meer vry en omvattend as wat Jona dink, maar as het op Jona invoek is, ook weer baie meer gevaarlik en vormend as wat Jona verwacht. So kom ons dink aan hierdie een aspek, Gerard, dat Godse liefde reinigend, vormend, veredelend, heiligend is, as ons aan Jona se vorming dink. Daar in vallen vers 6 tot 8, word die woordkie in die oude vertaling, ek het nou nie na die nieuwe vertaling gaan kyk nie, ek dink het sal die selle wees, beskik, drie keer gebruik, vers 6, die heren beskik, die wonderboom, of die komkommerplant, soos die nieuwe vertaling het sê, vers 7, die heren beskik, wat hy nou noem, worm, parasiet, wat die boom dood maak, en dan, vers 8, die heren beskik, een gloeiende oostewind, wat jou nou voel ek vergaan, so, in die verse, hoe werk God met jou nou, Eerst beskik hy, want hy is een ongelooflike warm streek daar. Dit gaan dikwels oor 50 graad. Hy kan nie oorleef daar in die zon. Nou is Jona, hy maak sy eie skylinkie, dit is nie genoeg nie. Denk ook in daar ook oor praat, kom ons ou skylinkies. Dan kom daar hierdie plant oor nog op. God beskik vir hom gemak. Eee, En dan skielik, is daar hierdie parasiet wat die plant opvreed. Dis God beskik, hierdie ramp. En dan, verdere ongemak. God beskik, hierdie warm gloei, 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 gloei in die wind. So, God doen iets om Jona iets te leer en om om te vorm. En, dis baie duidelik dat ons in die een kant, dit is die een kant van Godse liefde, wat vir ons baie moeilik is, kan ek het so stel, om te verstaan, maar te slik. Jy het een keer, ek denk het was, by Eden Plus het ons een keer gesels, en toe praat jy van, as jy nou een snijplek het, moet die snijplek skoon gemaakt word, en dit vat pijn, maar so liefde, is juist om, ek moet die dooring uitnoe, my sienkie sy voet uithaal, en dit maak om frakseer, ja, En dit laat my dink in so'n story, ek het het by die heel eerste ochend van die eerste preek van die reeks, dat ek die story vertel, 
Um, en dit pas so precies hierin, van die, van die bose heks, wat in die middel van die woud huis gehad het. En elke, elke keer wanneer daar een reiziger voorbij stap, voorbij hierdie huis, dan nooit die bose heks die persoon in die huis in. En dan, dan gee sy vir hom kos, en dis net te vrolik. En sy, sy keier te lekker met die persoon, en totdat het donker raak, en sy sê vir hom, maar hoorie, dis, ek kan nie nou gaan nie. Jy, jy, jy kan nie nou verder sap, dit is te donker, dit is gevaarlik, slaap vanavond hier, in my bed vanavond, jy kan hier slaap. Maar die een ding van hierdie bed is, dit die gemakkelijkste bed van alle tye. Jy, jy kan nie denk hoe gemakkelijk hierdie bed is, die oomlik as jy in hierdie bed gaan le, dan jy wil nie opstaan, jy raak soms onmiddellik aan die slaap. Maar hier kom nou die probleem. Omdat as jy in die slaap raak op die bed, dan dier die loop van die nacht, wanneer die son opkom, net so by die dag breek, dan verander jy in klip. Maar nou, dit is nou die, die probleem, wat hierdie heks... Nie weet die reisige. Nee, glad nie. So nou, verander jy in klip, maar die probleem met dit is, jou weese, jou verstaan, selfs jou bewustheid, bly binnen in die klip, en vir alle eeuwigheid, maar jy kan niks doen nie, dan vat die heks nou die standbeeld van jou, en sy sit om in die tuin, en vir alle eeuwigheid is jy bewus van die fout wat jy gemaakt het. So die een dag kom al nog een reisiger aangestap, en die selfde gebeur, sy nooi die persoon in, sy sê, luis jy so, kom sit, kom eet, wees rustig. Die aand kom, en um, die heks het die diensmuisie gehad, maar die die diensmuisie raak toe verlief, love at first sight, op hierdie nieuwe reisige, en sy denk pas self, ek kan nie toelaat dat hierdie mooie man nou, een klip verander nie. So die diensmuisie gaan toe en sy gaan sy klippe en takke en blare binnen onder die matras in. En soos wat die heks nooi die man nou in en sê, hoe die gaan slaap rustig op die bed um, en elke keer en rol die man so rond omdat die bed so ongemakkelijk is en net soos wat hy wil aan die slaap raak, hy gooi die diensmuisie so klip op die manse kop. Let dat hy net nie aan die slaap raak hier. Die volgende morgen, net voor dag brek, word, klim, spring hy uit bed uit, maar hy is woedend, en hy is, wat sy type plek is hierdie, dit is absoluut akelig, hoekom op aarde sal jy my nooi om in hierdie type bed te slaap? En hy storm al voorbij die diensmuis, en die diensmuis, muis sê vir hom, die ellende, wat jou nou pla, die ellende wat jy nou ken, pla jou rechtig. Maar, dit vergelijk nie met die ellende wat jou gemak jou sou gekoop het. Ja. En dit laat my so denk aan dit. Ek hoop hulle twee toe getrouw. Nee, dit is een van die hartseer koos stories. <laughs> tien, tien, nie. <laughs> maar, dit is my so perfect te bring. Die diensmuisie sê dan, vir my die was klippe en blare en stokke van liefde geweest. Ja. ja, en ek denk dit is precies wat die, ons wil die meester wees van ons eie idees oor liefde, hmm. ons eie gemak. Hier die plant is nou hier. Heere, dis hoe ek die liefde versta. Ek is die profeet, ek het gaan doen wat ek moes. Hier word ek nou beskerm. En God vat het weg om hom te vorm. En dikwels so is dit in Godse beskikking. Dat hy sê, al hoe ek jou sal kan help, is om jou los te maak van die dinge wat jy in jou leven vasthou vir jou eie gemak, jou eie idees, uh, en God vorm ons so, dier ons hele leven, dit beteken nie elke ding wat met my gebeur, het God geinitieer, en elke moord en elke verkrachting in die wereld, is onder Godse beskikking nie. Ek sê net, ek as gelovige kan sê, dat wanneer ek toelaat, dat die ongemak, die pijn, die dinge wat skeef loop in my leven, my na God toe drijf, sal sy liefde my vorm, sal dit my heilig, uh, en sal dit my maak soos wat ek moet wees. Ek dink as my na ouwerskap kyk, dan is dit een goeie voorbeeld. Een ouwer wat die heel tyd net die, die onmiddellike gemak van die huishouding en die verhouding prioritiseer ek gaan nie nou met die kinderaas nie, dan is die hele dag bederf, enzovoorts, enzovoorts, is een selfsichtige ouwer, wat net aan sy eie gemak en plesier denk, en selfs voel, die gemak en die plesier van die kind is ook vir my die belangrikste. 
so omdat hij op die oomlik die meest aangename situatie wil skep, skep in die toekomst, een ongelooflike onaangename situatie voor die kind en voor homself. Mm. En als een zelfzichtige, ongedisciplineerde, wanaangepaste kind bezig om te vormen, wat bij ongelukken gaan wees en bij ongeluk en ongemak gaan veroorzaak. Maar een ouder wat een toekomst oriëntatie het, in stede van net een huidige oriëntatie, een nou oriëntatie, sê, ik uh, zie eerder kans om vandaag te voelen dat die kind niet verstaan nie, dat hij vandaag kwaad voor mij is, dat hij vandaag voel, ik kan niet verstaan dat mijn pa mij zo so hard behandel nie, en die toekomst zal hij verstaan. En die grote filosofische woord is, het is een teleologische dimensie. Telos betekent, dat is het doel, dat is sin. En om te zeggen, ik krijg teleologische zinnen oorleiding. Wat is die, wat is die sin wat ik hieruit kan maken? Als die sin is wat ons maak, een totale fatalistische en heel te mal oordreven Calvinistische sin, alle leiden, alle donker goed, het God beskik en beplan, want dit is om mij te heilig. Dan raak die Bijbel een baie problematische boek in ons geloof, in mm. ons vermoeien om hier God te verkondigen als een God van liefde. Mm. Voor die ouder te sê, ja, je dochter is verkracht en te vermoeien, krijg je net die telos daarin. En die telos is, God het het beskik, zodat so hij jou kan heilig nee, Gerard, ons kan niet zo toe gaan. Maar als ik van die kant af een persoon is, met wie ze kind dit gebeur het, kan ik zeggen, ik zelf sê jyre, ek vind die telos hierin, die sin, daar die dat ik niet gaan toelaat dat dit my vernietig nie. Dit drijf my na nie toe. Als iemand wat een groter empathie met die wereld het, waar zulke verschrikkelijke goed gebeur, als iemand wat sê, ek leef nie net vir hierdie leven nie, as iemand wat sê, daar is een God wat hierdie dochterkie van my lief het, en daar is meer als net hierdie leven, daar is altijd telos, sin, en leiding, maar ons kan niet die woordkie beskik, oor elke ding skryf nie, maar ons kan sê, dat God zal beskik, dat wanneer mense met enige leiding na om te kom, dat het vormend is, nou goed, dit was nou baie diep filosofisch en theologisch geraad, maar, en mens moet nie die woordkie beskik hier, die, die een groot woord maak, die groot woord hier is, is een zondige mens, in een zondige wereld, wat gevormd moet word, en enige iets wat ek toelaat, ja. dat het my na God toe drijf, selfs die goed wat dier die absolute boosheid van hierdie wereld, kan ons nou maar sê, beskik is, kan my vorm. Godse liefde is vorm. Maar kan ek sê, ek, ek denk dit is een van sekerlik die belangrijkste vormende theologie, wat al seker nodig is vir ons, om ons godsbeeld ja. recht te kry, want weet, ons het al baie oor gesels, en hoe, hoe ongelooflik um, wil ek amper sê afbrekend en vir jou geloof dit is, as een mens sê, God beskik oor alles en oor elke slechte ding wat gebeur en elke moord en verkrachting. Het, dit, ek, ek, iemand, een of ander theoloog het iwers gesê, ek, dink, ek weet nie of het sê sloos was hier, maar vies, of Tim Keller, ek kan nie doen, maar iets, het iets in die gesê van, that God is my enemy. Ja. Die, die God wat, wat beskik oor die bose goed, ja. die, die God is my, my, my vijand. Hmm. En ek denk dit is so belangrijk, want, want baie keer, en, dan sal ons nou juist, jy weet, nou weet, na die heel ander pool te ja. gaan. Jy weet, ons gaan na die heel ander kant, ons sê, God is net een God van liefde. En of die, gemak, die, die liefde, die, like so. die, geme, die liefde, dit is God van God, en dit is een gemakkelijke liefde. Weet, niks sal my... Kom. Maar dit is in die sin waar, 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 waar Jona was. Jona was, nee. precies, ja. Die plant is God. Ja. Die worm kan nie God wees. Nee. Ja. <laughs> Hy kan nie dit wegvat nie. Hoe is dit moendlik? Ja. Ek verstaan nie die liefde nie. Die liefde moet net vir my sorg en vir my gelukkig wees. Maar, nou het God vir hom een, een teenvraag, nie. Uh, jy wil ek moet so met jou wees, maar kom ons dink een bykie aan jou idee oor die liefde, Jona. Hmm. Uh, jou idee is, 
dat hierdie mense allemaal uitgewis kan word en moet word. Dat hulle nie kans moet heen. Maar dat ek jou, wat so rebel tegen my is, wat so wegvlug van my af, wat wil hee, die hele stad moet uitgewis word, wat aanneem, dat die hele stadse mense, kinderkies ingesluit, en diere, alles, moet uitgewis word, omdat jou volk bedreig word, jy is bereid, dat ander onskuldige mense sterf, het is jou begeerte, maar vir jou, wat so tegen my draai, daar mag geen stikkie ongemaak wees nie, jy wil sterf, as kinder, die kinders in die stad gespaar word. Jy wil sterf as jou gemakkelijke boompie weg is. Hoe verstaan ek jou liefde? En het interessant is, het gaan heel oor gemak met eindelijk gemak en gemak tegen oor eindelijk verwoesting. Nou, dit is wat oor ek sonde gepraat het, Gerard, waaran is ons geheg, nie in die sin van geheg, soos een sentimentele woord nie, vast geheg, attached, is al die dinge wat ons in ons leven bou, wat sê, dit maak vir my die leven iets wat ek kan voel sy net en vir my bly maak. Hierdie goed is eindelijk my bron. En in Jonas' geval selfs sy theologie is sy bron. Ek het hierdie God wat ons vijande sal uitwis, maar ons sal spaar, al is my volk ook afgoede dienaars. Want dit is wat hy daar in konings moes geprofiteer het. So, hy is bereid dat afgoede dienaars wat sy volk was, gered word. Maar ander afgoede dienaars nie. En die liefde van God is alles omvattend. Het is vry oor die hele wereld. En wanneer dit na individie toekom, enige individie, so vry as wat Godse liefde was, om enige mens te soek en te trek, en een kans te gee, so onverbiddelik raak dit, as jy nou om te kom. Ek is so lief vir jou, dat jy, maak jy sap hoe jy is nie, ek sê jou nie wegstoot nie, maar ek is te lief vir jou, om soos wat jy nou my toe kom, jou so te los, van nou af, vorm ek jou. En ek denk, ten slotte geraak, kan ons dalk vraag, maar, is dit nie so, het is echt menselijk, dat wanneer hierdie vormende liefde, die ongemak, die teleerstellings, die krisisse, die trane van die leven kom, en dit is toch so, dat ons net soos Jona dan verskrikkelijk sikkel, om die sin daarin te vind, en aantou, dit wil ons verongeluk, wat is ons hoofwapen? Daar is natuurlijk baie dinge wat hy kan doen in so'n tyd. Ek denk, maar ons hoofwapen is die raad van die skrif wat sê, hou jou oor op Jezus. Kyk nou, kyk na die kruis, wat het daar gebeur? Kyk na die kruis van die perspektief van hoe die disciples gedink toe hulle dit sien en hoe sien ons nou na die oor dit wat sê die disciples hierdie maak die sin nie, hierdie moes die redder gewees het, hierdie is die Messias wat ons volk moes kom verlos, hierdie is die een wat ons gemak moes veroorzaak nie dit kan nie wees nie, hoe is het moendlik wat hier gebeur, hulle spat uit mekaar uit, is totaal verward, en dis wat met ons gemoed gebeur in leiding, as die kruis kom en dis natuurlijk, maar jy is een gelovige jy weet daar die Jesus het opgestaan Jy weet na jou hoeveel mense is gered dier daar die leiding. En as jy dit ook verpersoonlik dan en sê, Heere, op die oomlik dat die bloed vloei, op die oomlik dat die houwe val, op die oomlik dat iemand uitroep, my God, waarom? Want Jesus het as mens nou daar gehang. Is dit so dat selfs die volmaakte sien van God iets van ons strijd, verwoord. Waarom? Ek verstaan dit nie. Maar jy sien nie net die Heere aan die kruis nie, jy sien die verrese Heere. Jy sien die Heere wat vandag heers. En as daar die skade van die kruis oor jou hang, 
vir genade te vryere, help my onthou, Jesus het ook opgestaan. Hy het nie net gesê, waarom het hy my verlaat nie? Hy het gesê, ek het opgestaan, ek is die alfa en die omega, die begin en die einde. Ek lees nie net een bybel van die laaste hoofstuk voor die opstanding nie. Ek lees van die opstanding en ek lees openbaring. Die Heere aan die in die hemel, die Heere wat sê alles is aan my oor gegeen die Heere wat ook in die sin gevorm is, sê die Hebreerskryver dier sy eie leiding nie van sondig, na minder sondig nie, maar gevorm is om die hele wereldse redder te wees en kan ons sê Heere help my as as my joona achtigheid my in leiding wil laat voel dit kan nie liefde wees nie en ook my joona-achtigheid, wanneer mense my te leer stel, ek sal nooit weer, ek sal hulle nie kan vergewe nie, ek kan nooit weer aan hulle dink met empathie, of hoop dat dit met hulle sal goed gaan nie, beteken nie alle verhouding sal herstel nie, maar Heere, help my om nie binnen te loop met ek wens, dit gebeur met hulle wat aan my gedoen het nie, dit gaan jou hart inkrimp tot harde, kwijnende, stervende en uiteindelik ongeloofige, donker weese. Jona, die boek Jona, gaan op die ouwe ende oor hierdie God wat alle mense lief het en soek en wat my wil help ongeacht hoe mense lyk soos die mense in Ninevee. Die vreedheid van mense in hierdie wereld om te weet God het alle mense lief en het my ook lief en hy wil hy, ek moet leer om alle mense lief te hee, en hy wil my vorm. Ek was die laaste, die laaste verse van van Jona, sy vierde hoofstuk, sy cliffhanger, eindelijk, as dit een flikmoes gewees het, dan sal ons allemaal kwaad uit die, uit die flik uitgestap het, allemaal, want luister wat sê dit, so nou die, 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 die konkommerplant is nou weg, en Jona sê weer, ek kan nou maar net sterf, en dan al vers die, die Heere het toe vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant, waar jy nie gewerk het nie, en jy nie versorg het nie, dit het oor nacht opgekom, en oor nacht is dit dood, maar ek mag nie besorg wees, dit is nou God wat sê, maar ek mag nie besorg wees, oor die groot stad Ninevee nie, een stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat recht of verkeerd is nie, en ook nog baie dieren. Die end, credits rol, en daar is het voorbij. Ek wil weet wat het Jona gesê, ek wil weet wat was hy besluit, het hy nou ingekeer en gesê, jammer jyre, ek sien my foute raak, en ek het, Timothy Keller, hy het die oor gepraat, en hy sê toe, hy sê, en het is my so uitgestaan, hy het gesê toe dat, die feit dat Jona vier so eindig, is briljant geskryf, want dit sal altyd my en jou strijd wees. Want ek is Jona, ek het die Jona geit, ek het die stuk Jona in my, en my story is nog nie klaar geskryf nie. Wat wel ons nou weet, en ons het het al een paar keer genoem, die feit dat Jona vier geskryf is, is vir ons een teken, dat Jona hy moes een draai gemaak het, want hierdie moes, hy vir iemand vertel het om neer te skryf, en hy het hier geskryf wat sy inkeer is, want wat er type mens sal van iemand iets skryf, en nie een jyrou verhaal daarvan, maar hier skryf Jona sy grootste gemors neer, so dit wees vir ons, hy het wel ingekeer, maar die feit dat die ding so eindig, is vir ons die teken om te sê, jy het die Jona geheid in jou, ek het die Jona geheid in my, volk twee jy nou die sterie, maak jy die story klaar, en dit is ons uitnodiging, so aan die einde van die reeks, kom ons maak ons Jona story, die rechte einde, ons skryf om in. Gerard, net so as een naskryf, geen extra toegangskaarkies, of iets vir die vertooning nie, geen extra, jy praat nou van die flik nie, maar sommer net extra, extra etie. Die woord is bykie swak vertaal, in die ou vertaling en die nieuwe vertaling, dat jy is besorg, bekommerd, wat sê hy daar oor die ja, besorg, ja die Hebrewse woord sê eindelijk ek, jy rou so, 
Ah. Jij mag rouw oor jou skade wie weg is. Ek mag nie rouw oor 120.000 mense nie. Dit maak het heel veel anders. Mm. Dit sê, jy wil nou sien jy nie wat in my hart aangaan nie. Mm. En sien ook hoe die mens verskrikkelijk ongebalanceerd lief het. Dat ek meer een hele dag lang kan rondloop en morre en wonder. Jy sê, ek het my knipmes verloor. Waar is hy mes? Ek kom jare my paad om vir my gegee of wat ook al. En in die hele dag sien ek nie een mens pijn om. Het gaan net oor my nieuwe rok is gebrand toe dit gestryk is. My hele dag is bederf, maar nooit word die dag bederf. Waar oor rou jy? Waarom is jy vast? Jy en haar rou oor die verkeerde goed. Jy mag die heren ons help om sy hart seer te hee. Oor ons self en oor ander mens. Dit is een reaks op sy eie daai en die Dankie Koos, dankie dat jylle saam met ons hierdie reis dier Jona aangepak het, ons, ek dink ons kan nog aan, gaan nog voor baie lang, maar gaan kyk al na as jy enigszins gemis het, nou eerstkomende zondag begin ons een nieuwe reeks, en die reeks sy naam is, gewaarborgde hulpmiddels, wat jou kan help misluk. Jy kan het nie mis nie, so raak deel van het, nooi iemand saam, en dan sien ons jylle dan volgende week, by ons volgende thema van Sela Wee. Mooie dag vir jou verder en week verder. Sien jou volgende week. Bye bye.